अच्छा मिनट अच्छा हेलो सेकेंड वेट करो सबाई हेलो असलमकुम कम आज तुम्हारा सबाई अच्छा हमार कथा कि शा जा प्लस एकटूखानी वालेकुम असलम थैंक्स तुम्हारा एक सबा जयन करो हमें दो एक मिनट एक टाइम नहीं तुम्हारे साथ शुरू कर देव हाँ तुम्हारा सबा आसो हमें जस्ट हूँ हमारे अकाउंट थे एफ बी आई डी थे शेयर दिए नहीं एक सेकेंड तर तुम्हारे हमें शुरू करते वन सेकेंड तुम सबा आसो आगे लाइव ओके अच्छा ठीक है कम आज तुम्हारा सबाई कम अवस्था तुम्हारे एकटू आगे तुम्हारा मैथ क्लस कर लापर एखार फिजिक्स क्लस आसलम और तुम्हारा अने के फिजिक्स फार्ष्ट क्लसटा कर तुम्हारा करो नाई तर आज के तुम्हारा नतून ठीक है एन आज के क्लस है फिजिक्सर से एक्चुअलि गाणितिक समस्या निर्भर एक क्लस ठीक है हमारे आज के क्लस मूल उद्देश्य थको मैं गणित विभिन्न धरण समस्या आज है सेगल सल्व करब गतिविद्यार ऊपर हाँ एन से करार्जन तो मत इफोर्ट दीब अवश्य एन तुम्हारे क्षटा कि तुम्हारे टार्गेटा कि तुम्हारे टार्गेटा हे तुम्हारा अवश्य क्यों करवा लाइफ शेयर करवा जो पारो तुम्हारा शेयर करो तुम्हारे फ्रेंडे नहीं आसो तुम्हारे तो फ्रेंडे मेन्शन करो और तुम्हारा तुम्हारे टाइम लाइने सबा शेयर कर फेलो इनशाला गतिविद्यार कि मैथ हमें खूब सहजे सल्व करते पर ये हमें करब एक्चुअलि पूरापुरी हमारे आगे गतकाल के जो क्लस छो से तुम्हार सूत्रगुलर ऊपर बेस कर ही तुम्हारे इनशाला सूत्र सम्पर्क को भय थकबेना एन कथा हे जेहतु तुम्हारा कि मानुस चले आसि आई थिंक हमें शुरू कर दी आस्ते आस्ते बाकी आसें सबा इसे तुम्हारे तरह जयन करू प्रब्लेम होना आई थिंक हमें शुरू कर दी ओके अच्छा ठीक है एकटू तुम्हारा एदी के तकाओ सबाई तुम्हारा एक देख तो कोश्चनगुल देखा जायरलि एक बोल तो तुम्हारा हमें आगे तुम्हारे कोश्चनगुल लिखे रखी तुम्हारा एकटू देखो जस्ट फार्ष्टर एक नम्बर कोश्चन का देखे ही बो कोश्चन तुम्हारा क्लियरलि देखते ना कि दैट्स इट एक खाली जाओ देखा जा कोश्चन क्लियरलि ना कि हमें एकटूखानी ऊपर उठाब अच्छा आई थिंक तुम्हारा देखा जा ओके समस्या नहीं देखो शुरू करी देखो तुम्हारे प्रथम कोश्चन एखे भाई क्यों लिखी हमें एक वस्तु के मुक्त भावे झेड़े देव हल एरपर वस्तुटा शेष सेकेंडे अर्धेक पथ अतिक्रम कर लो एक क्षेत्र में वस्तुटार पतनकाल और उच्चता निर्णय करो ठीक है कोश्चन आए एक देखे नाओ तुम्हारा तपर लेखार समय बड़ो कर लिखब कोश्चन हो एक वस्तु के मुक्त भावे झेड़े देव हल वस्तुटा शेष सेकेंडे अर्धेक पथ अतिक्रम कर लो वस्तुटार पतनकाल और उच्चता निर्णय करो अच्छा ये कोश्चन भाई हमें इन्हें दिलम यह कोश्चन जो तुम्हारे परीक्षा चले आसे तक तो तुम्हारा क्या भाव सल्व करवा तुम्हारा अने के क्योंकि सूत्र ही धरते पर भैया यार एक्चुअल सूत्रता कम है सूत्र टपिकटा कम जो तुम अने बुझते पर सो हमें आगे यहाँ शिखते हैं जो एक्चुअल कौन सूत्रगुल एप्लै कर आगे दिन ख्याल कर देखो भैया जो तुम्हारे पढ़ाई एगुलो सबग सूत्र क्या भाव तुम्हारा जस्ट मुखस्त ना कर बेर करते पर दिल ठीक है ओ कन्सेप्ट मैं खाटाए जस्ट एखान सूत्रता यूज करब देखो तो कोश्चन एखे कि बोलिए एक वस्तु के मुक्त भावे झेड़े दिल वस्तुटार शेष सेकेंडे अर्धेक पथ अतिक्रम कर मान कि लास्टर सेकेंडे अर्थात शेषतम सेकेंडे कोश्चन का बुझते शेषतम सेकेंडे अर्धेक पथ अतिक्रम कर वस्तुटार पतनकाल और उच्चता कत सो हमारे फार्ष्टे टार्गेट हे तम सेकेंडे सूत्रता यूज करा तो मैट्ट सल्व करार्जन कौन सूत्र एप्लै कर मैटटार जो अर्थात एक नम्बर मैटटार जो के प्रथम सूत्र एप्लै करते एस टीच इक्ल्स टू इू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस वन दैट्स इट तुम्हारा बोला भाई अपनी ये क्यों करल जरा एन मात्र जयन करस तरज आक बार बी ख्याल करो कोश्चन टाइने बला आसे एक वस्तु के मुक्त भावे झेड़े दिले वस्तुटा शेष सेकेंडे अर्धेक पथ अतिक्रम कर अर्थात एखे शेष सेकेंडे कथा बोलते मैंने शेषतम सेकेंडे कथा बोलते ये तम सेकेंडे सूत्रता एप्लै कर दैट्स इट ए ख्याल करो तर भाई कि शेष सेकेंडे वस्तु कतटुकु पथ अतिक्रम करसे बोलो अर्धेक पथ अतिक्रम करसे त एन देखो वस्तुता के तुम छाड़स क्यों वस्तुता के तुम एभवे धरे जस्ट मुक्त भावे फेले दिसो 
আর তো কিন্তু কিচ্ছু না বুঝতে তুমি এভাবে ধরছো এবং মুক্তভাবে ছেড়ে দিছো এটা নিচের দিকে পড়ছে তাহলে বলতো মুক্তভাবে যখন একটা বস্তু পড়ে তখন সূত্রে কি চেঞ্জ হয় এস টি এইচ সমান আমরা লিখি ইউ প্লাস হাফ এর জায়গায় হয় জি ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান সিম্পল একদম বেসিক সূত্রে আমরা চলে গেলাম তাই না এখন দেখো কোশ্চেনটাতে যখন আমি এখানে তোমাদের দিছিলাম কোশ্চেনটার এখানে কিন্তু কিন্তু বলা ছিল কি জাস্ট বস্তুটাকে তুমি ধরে জাস্ট ছেড়ে দিস মানে কি বস্তুটা কিন্তু আদিবেগ ছিল না তাই না জাস্ট আমরা কি করছি বস্তুটাকে ধরছি মুক্তভাবে ফেলে দিছি এবং এটা নিচের দিকে পড়ে গেছে টুপ করে তাহলে আমাদের কোশ্চেন অনুযায়ী এস টি এইচ সমান হবে ইউ এর জায়গায় বসাই দিবা তোমরা জিরো তাহলে কি হবে বলো হাফ জি ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান শেষ সূত্র দিয়ে দিয়ে আমরা আগাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট আমরা সূত্র দিয়ে দিয়ে একটু একটু করে আগাবো বুঝতে পারছো ব্যাপারটা এবার দেখো তো কোশ্চেনে কি বলছে আর একটু খেয়াল করো বস্তুটা শেষ সেকেন্ডে অর্ধেক পথ অর্ধেক পথ অতিক্রম করছে অর্থাৎ তার অতিক্রান্ত পথ হচ্ছে অর্ধেক মানে তার পুরা পথের অর্ধেক সে লাস্ট সেকেন্ডে অতিক্রম করছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে বলো তো এস টি এইচ এর মানটা হবে এই ক্ষেত্রে যেহেতু অর্ধেক পথ ভাইয়া বলে দিছি কোশ্চেনে তাহলে মানটা হবে এইচ বাই টু আই থিঙ্ক তোমার লজিকটা ধরতে পারছো যেহেতু অর্ধেক পথ অতিক্রম করছে শেষ সময়ে তাহলে স্মরণটা হবে এস টি এইচ সমান এইচ বাই টু ইকুয়ালস টু আমরা লিখব হাফ জি ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান দেখছো কত সহজ জাস্ট আমার টার্গেটটাই হচ্ছে কোশ্চেনটা ধরতে পারা আর কিচ্ছু না কোশ্চেনটা ধরতে পারলেই আমার কাজটা শেষ এবার দেখো তো ভাইয়ারা জাস্ট কিচ্ছু না তোমরা আমাকে বলো তো বস্তুটা পড়তেছিল কিভাবে বস্তুটা মুক্তভাবে পড়তেছিল সিম্পলি শেষ একদম জাস্ট টুপ করে মুক্তভাবে পড়ে যাচ্ছিল আর যদি একটা বস্তু মুক্তভাবে পড়ে তাহলে মুক্তভাবে পড়ার সূত্র কি তোমরা বলো মুক্তভাবে যদি পড়ে তাহলে এই সমান আমরা কি লিখতে পারি হাফ জি টি স্কোয়ার সিম্পল এই সমান আমরা লিখতে পারি হাফ জি টি স্কোয়ার সো তোমাদের টার্গেট এই এইচ এর জায়গায় তোমরা মানটা বসাই দিবা হাফ জি টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু হাফ জি ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান শেষ কত সহজ দেখছো জাস্ট আমরা ম্যাটটা কিভাবে করলাম আমরা জাস্ট এখানে একটু কম্বাইন্ড করে মিলাইতে মিলাইতে চলে আসলাম আর কিচ্ছু না জাস্ট আমাদের এটা জাস্ট একটা টার্গেট সিম্পলি আসতে পা গেলাম আমরা আমাদের হয়ে গেল এখন তোমরা দেখো তো এই জি আর এই জি কাটা এই হাফ এই হাফ কাটা তাহলে আমাদের কি থাকে আমাদের থাকে টি স্কোয়ার ইকোয়াস টু টু ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান সিম্পল খুবই সহজ এবার জাস্ট কিচ্ছু না আমরা একটু যোগ বিয়োগ করব তাহলে আমাদের জাস্ট চলে আসলো কি দেখো টি স্কোয়ার সমান ফোরটি মাইনাস টু তাহলে আমরা দেখুন এটা একটু এদিকে নিয়ে আসি তাহলে কি লেখা যায় টি স্কোয়ার মাইনাস ফোরটি প্লাস টু ইকুয়াস টু জিরো তাই না কত সহজ একটা ম্যাথ তাই না এখন তোমরা বলো এটা থেকে কি তোমরা টাইম বের করতে পারবা না আমাদের যে কোশ্চেনে চাইছিল কি বস্তুটার পতনকাল কত আর উচ্চতা কত তাহলে পতনকাল মানে টি কি তোমরা এখান থেকে বের করতে পারবা না একদম সহজ একটা ম্যাথ তাই না এখন জাস্ট আমরা টিটা চলো ক্যালকুলেটার ইউজ করে বের করে ফেলি দেখি কি হয় মানটা আমারও করা হয় নাই আমরা ইকুয়েশনে যাই একটু সলভ করে দেখি টি স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস ফোর আর এটা হচ্ছে টু টু মানে এটা ওইদিকে যদি হ্যাঁ টু হবে সো আমাদের মান আসলো দেখো টি হসলো তোমাদের থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর সেকেন্ড আরেকটা দেখি টি এর মান কত আসে টি কস টু পয়েন্ট ফাইভ এইট সিক্স সেকেন্ড ওকে দেখছো কত সহজে আমাদের ম্যাটটা হয়ে গেল এখন এই ম্যাটটাতে একটা বিশাল টুইস্ট আছে হ্যাঁ এই জন্য এই ম্যাটটা প্রথমে নিয়ে আসা সেটা হচ্ছে তোমাদের একটু ভালো করে দেখতে হবে নাহলে তোমরা ভুল করবা খেয়াল করো তোমরা এই ম্যাটটা সলভ করার পরে নাইনটি নাইন নাইন পয়েন্ট নাইন নাইন পারসেন্ট পোলা পাইন যা তোমরা আসো সবাই তোমরা অ্যান্সার দেখাবে কি এইটা অ্যান্সার এবং এইটা দুইটাই তোমরা অ্যান্সার দিয়ে দিবা কিন্তু এই কোশ্চেনটার ক্ষেত্রে অ্যান্সার এই সেকেন্ডটা দেওয়া যাবে না অ্যান্সার হবে খালি ফার্স্ট ওয়ান অর্থাৎ টাইম হবে থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর সেকেন্ড কেন বলো তো পয়েন্ট ফাইভ এইট সেকেন্ডটা কেন বাদ গেল কেউ কি বলতে পারবা এই কোশ্চেনটাতে টাইম পয়েন্ট ফাইভ এইট সেকেন্ড হবেই না কোশ্চেনটাতে অনুযায়ী টাইম হবে থ্রি পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফোর সেকেন্ড কেন এর কারণটা হচ্ছে তোমরা জাস্ট একটু কষ্ট করে খেয়াল করে দেখো আমার কোশ্চেনে কি বলা ছিল বস্তুটাকে মুক্তভাবে ছেড়ে দেওয়ার পর বস্তুটা শেষ সেকেন্ডে অর্ধেক পথ অতিক্রম করছে আরে ভাই কোশ্চেনে তো বললাই দিছে যে বস্তুটা শেষ সেকেন্ডে মানে শেষ এক সেকেন্ডে অর্ধেক পথ অতিক্রম করছে বস্তুটার পতনকাল কি ওই এক সেকেন্ডে থেকে কম হবে এটা কি সম্ভব কোনো দিন 
তোমরাই বলো এত কোশ্চেনে বলা আছে বস্তুটা শেষ সেকেন্ডে মানে কি শেষ 1 সেকেন্ডে অর্ধেক পথ অতিক্রম করছে লাইক কোন দিনই তোমার হচ্ছে এই বস্তুটার ক্ষেত্রে 1 সেকেন্ডের কম आंसर হবে না সো आंसरটা হবে डेफिनेटলি এই ক্ষেত্রে 3.414 সেকেন্ড এই টাইপ যদি ম্যাথ আসে ভুল করে দিও না জাস্ট একটু মাথা ঠান্ডা রাখবা ইনশাআল্লাহ তোমরা ম্যাথটা সলভ করতে পারবা চলো আমরা সেকেন্ড ম্যাথে চলে যাই এখন তোমরা একটা কাজ করো তোমাদের ফ্রেন্ডদেরকে আবার আসতে বলো আরো শেয়ার করো তোমরা আরো হচ্ছে মেনশন করো কারণ এখন যে ম্যাথটা করব আমরা এগুলো হচ্ছে এইচএসসি তে আসলে তোমরা কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবা ঠিক আছে একটু ভালো করে দেখতে হবে আমাদের ওকে আচ্ছা চলো আমরা শুরু করি হ্যাঁ ভাই কবির ভাই ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি এটা 1 সেকেন্ডে যে কমটা আমরা নিতে পারবো না কেন নিতে পারবো না কারণ আমার লাস্ট সেকেন্ডে এটা অতিক্রম করছে অর্ধেক পথ সো আমাদেরকে অবশ্যই उच्चता ইকুয়েশনে আমরা কিচ্ছু না জাস্ট এই টাইম এর মানটা বসাই দিবা তোমরা কত দেখো 3.414 তাহলে আমাদের খুব ইজিলি এই যে মানটা বের হয়ে চলে আসবে তাহলে কি করবা তোমরা জাস্ট এক নাম্বার ইকুয়েশনে তোমরা টাইম t 3.414 সেকেন্ড বসাই দিবা তাহলে আমাদের কি হবে h/2 ওই যে আমাদের ইকুয়েশন ছিল h/2 1/2g 2t এর জায়গায় বসাও 3.414 मोस्टेंट मैथ আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া রেদওয়ান ভাইয়া আমি তোমার হচ্ছে সবগুলো ম্যাথের অ্যানসার দিয়ে দিব সমস্যা নাই প্লাস কোশ্চেনগুলো দিয়ে দিব কোনো প্রবলেম নাই তোমরা আস্তে আস্তে দেখো শারিয়ার কবির ভাইয়া হাফ জি টি স্কোয়ারে বসালে প্রবলেম আছে না কোনো সমস্যা নাই তুমি জাস্ট হাইট অনুযায়ী বসাইতে পারলেই হবে কোনো প্রবলেম নাই যেভাবে তোমার ইচ্ছা তুমি সেভাবে করতে পারবা ওকে ভাইয়া দেখো সেকেন্ড ম্যাথটা ভাই এখানে কি দিছি একটা বেলুন ওই যে দেখো তুমি ওই যে পিচ্ছি তুমি একটা বেলুনে করে তুমি উপরের দিকে উড়ে উড়ে চলে যাচ্ছ ঠিক আছে বেলুনে করে তুমি উপরের দিকে যাচ্ছ যাইতে যাইতে কি হইলো दस मीटर पर सेकेंड जाट कर तुम बेलन टूप कर पड़े गला मैं पिछले तुम बेलन पड़े गेसो ठीक है और तक तुम भूमि थे एकश मीटर ऊपर छा कोशन हे कत समय पर तुम मटीत पड़े चपा कोश्चन का बुझते एक बेलुने मन कर बेलुन जाने तुम दाड़ी एप बेलुन का दस मीटर पर सेकेंड बेगे ऊपर दिखे जा टूप कर तुम पड़े गला ठीक है एंड कोश्चन हम कत समय पर तुम मटीते जे आछार खाबा तो ये कोश्चन भाई क्यों सल्व करब योशन तुम्हारे अवश्य क्लसटा भलोक देखते हो सो सबाई शेयर करो इटा भलोक देखो ना तुम्हारा इटा करते पर देखो कोश्चन एक फिगार एक बार आँखी एक भलोक देखो कष्ट कोश्चन टू ते एक बेलुन बेलुन तुम्हारे धर ऊपर दिखे जा टेन मीटार पर सेकेंड बेगे बेलुनर ये तुम मन करो दाड़ा कहनी बेलुन क्योंकि देखो एमने ऊपर दिखे जा बेलुन थे ऊपर दिखे जावा अवस्थाई तुम टूप कर नीचे पड़े गेस ठीक है तो हमें कोश्चन आससे कि कत समय पर तुम मटीत पड़वा और क्योंकि किच्छुना ठीक है और हाइट कश मीटर देवा आ मैट तुम कि सल्व करो तुम भाइया इटा तो बेलुन ऊपरे जा भैया जखी 
এই টপিকটা পড়াইছিলাম উঁচু থেকে নিক্ষিপ্ত বস্তুর টপিকটা তখন বারবার বলছিলাম এটা থেকে আমি তোমাদেরকে ম্যাথ করাবো এবং এই ম্যাথটা তোমাদের এইচএসসি এর জন্য সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং তোমরা এটা ভুল করবা তখন দেখো তোমাদের হয়তো আমি একটা কথা বলে দিছিলাম আপওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে তুমি ধরো মাইনাস ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনটাকে ধরো প্লাস অথবা তুমি তোমার মতো উল্টা করে ডিরেকশনটা ধরে নাও ডিরেকশন মেইনটেইন করে ম্যাথ সলভ করতে হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু বেলুনটা উপরের দিকে ছিল ওই উপরের অবস্থা থেকে তুমি তারপর লাভ দিছ ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছো अर्थात तो बेलुन टा जो ऊपर दिखे जा तक तुम आदि बेग जेहेतु भाई चिंता करो जरतार बेपारा जान जरता की को वस्तु जे अवस्था से अवस्था थकते चावर तरह जे इच्छा तुम्हें मन करो बेलुन भरे आसो बेलुन काटामोटार भरे आसो बोलो बेलुन जो ऊपर दिखे जाए तुम्हें कि तुम्हार भरे कि करवा जस्ट ओ तुम्हारे ओ जरतार मैं बेगटा धरे रखबा खूब ही सीम्पल विषय বেলুন ওপরের দিকে যাচ্ছে তুমিও তাহলে উপরের দিকে যাওয়ার জন্য ওই বেগটা জড়তাটা তোমার ভিতরে ধরে রাখবা সো গতি জড়তার জন্য বেলুন উপরের দিকে থাকায় তোমারও উপরের দিকে ইউ থাকবে টেন মিটার পার সেকেন্ড এটা হচ্ছে মেইন কথা অর্থাৎ উপরের দিকে তোমার আদি বেগ থাকবে টেন মিটার পার সেকেন্ড এই ভুলটা করা যাবে না বুঝতে পারছো তাহলে ইউ উপরের দিকে বাট তুমি যখন চিন্তা করো তুমি তো বেলুনের ভিতর এমনি ছিলা তাই না মনে করো বেলুনের ভিতরে না বেলুনে এখানে পাশে ছিলা আদি বেগ ইউ ছিল উপরের দিকে বাট তুমি কিন্তু টুপ করে নিজের থেকে পড়ে গেছো তোমার তাহলে শেষ অবস্থান কিন্তু ভাইয়া নিচের দিকে অর্থাৎ ভি হচ্ছে কিন্তু ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে ইউ হচ্ছে আপওয়ার্ড ডিরেকশনে ভি হচ্ছে ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে এবং তুমি যেহেতু শেষে আসছো সো এইচ বা হাইট হবে অবশ্যই ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনে আর জি তো সবসময় নিচের দিকেই হয় সো এখন আমরা এই আপওয়ার্ড এবং ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনটা মাথায় নিয়ে জাস্ট ম্যাটটা সলভ করে ফেলবো একটু আগে একটা ভাইয়া বলছিল ভাইয়া মাথা নষ্ট হয়ে যাইতেছে আরে ভাইয়া মাথা নষ্ট হওয়ার কিচ্ছু নাই খালি ফিগারটা একটু কষ্ট করে এঁকে নিবা তারপর ম্যাটটা সলভ করে ফেলবা এইটুকে আর কিচ্ছু না তাহলে বলো তো কি হবে এইচ নিচের দিকে নিচের দিক আমরা ধরলাম প্লাস নিচের দিক প্লাস উপরের দিক মাইনাস তাহলে কি হবে বলো নিচের দিক যদি প্লাস হয় তাহলে আমরা কি লিখতে পারি প্লাস এইচ ইকুয়াল টু উপরের দিক মাইনাস তাহলে কি লেখা যায় মাইনাস ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার প্লাস এইচ এইচ নিচের দিকে সো এইচ প্লাস আর ইউ উপরের দিকে সো মাইনাস সো এ প্লাস এইচ সমান আমরা লিখতে পারি মাইনাস ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার সিম্পল এবার তোমরা মানগুলো বসাই দিবা আমাদের ম্যাথ শেষ এখন কথা ভাই এই ম্যাথটাই তোমরা আবার নাইনটি আরেকটা ভুল করবা সো একটু ভাই ম্যাথটা একটু কষ্ট করে আরেকবার দেখো দেখো ম্যাথটাতে যখন তুমি যখন এভাবে পড়ে গেলা টুপ করে পড়ে যাওয়ার সময় অনেকেই কাউন্ট করবে কি জানো এই উচ্চতাটাকে এর উপর থেকে এতটুকু ধরো উচ্চতা কাউন্ট করবে এইটুক পুরাটাকে তারা এইচ কাউন্ট করবে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইচ হবে না আমি যখন এই ম্যাথটা সলভ করাইছিলাম তখন তোমাদেরকে বলছিলাম এইচটা হচ্ছে আদি অবস্থান এবং শেষ অবস্থানের মধ্যবর্তী মিনিমাম ডিস্টেন্স সো এই ক্ষেত্রে হাইটটা কিন্তু একশোই ধরতে হবে এর বেশি বা কম ধরা যাবে না আচ্ছা একটা আপু কোশ্চেন করছে এটাকে প্রজেক্টাইল হবে নাকি আপু আমি লাভ দিছি টুপ করে একদম নিচের দিকে আমি এইভাবে লাভ দিই নাই তীর্যভাবে লাভ দিই এবং টুপ করে পড়ে গেছি সো এটা জাস্ট আমরা নিক্ষিপ্ত পরন্ত বস্তুর ভিতরেই রাখতেছি ওকে চলো এখন আমরা সলভ করে ফেলি টুপটা আমাদের কাজ হয়ে গেছে হাইট হচ্ছে তাহলে কত একশোই ধরবো আমরা ইকোয়াল টু মাইনাস ইউটি ইউ কত দেখো তো টেন টি প্লাস হাফ ইন্টু জি হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টি স্কোয়ার তাহলে আমাদের কি হচ্ছে দেখো একশো সমান মাইনাস টেন টি প্লাস ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার সিম্পল এবার জাস্ট আমরা ইকুয়েশন হচ্ছে সলভ করি আমাদের তাহলে হয় কি ফোর পয়েন্ট নাইন টি স্কোয়ার মাইনাস টেন টি মাইনাস একশো ইকুয়াল টু জিরো বুঝতে পারতো সে লজিকটা সিম্পলি করে ফেলবা একদম নর্মাল তেমন কিছুই নাই এখানে ওকে এখন জাস্ট আমরা চলো কাজটা সলভ করে ফেলি সিম্পলি করি তাহলে দেখো তো কত হয় অনেক অ্যান্সার বলে দিস তোমরা দেখি অ্যান্সারটা অ্যাকচুয়ালি মিলছে নাকি টাইম হচ্ছে প্রথমে ফোর পয়েন্ট নাইন তারপর হচ্ছে মাইনাস টেন তারপর হচ্ছে মাইনাস একশো পারফেক্ট জোস যারা যারা সলভ করছো তোমরা সবাই সেরা তোমরা সবাই বস পারফেক্ট পারফেক্ট আরাফাত ধন্যবাদ অর্ক ধন্যবাদ তোমরা সবাই পারছো অ্যান্সারটা হচ্ছে তোমাদেরই অ্যান্সারটা অর্থাৎ টাইম হচ্ছে আমাদের ফাইভ সেকেন্ড মাইসা তুমিও অনেক ভালো কাজ করছো এই জন্য বলছি সবাই খাতা কলম নিয়ে বসে আমাদের প্র্যাকটিসও হয়েছে এক একবারে এইচএসসি লেভেলে পড়াটাও আমাদের হয়েছে খুবই সুন্দর সো আমাদের সেকেন্ড ম্যাটটা সবার শেষ আগুন বলতে পারো ভাইয়া আরেকটা টাইম কই গেলো ভাইয়া আরেকটা টাইম মাইনাস আসছে সো এটা আমি লিখি না এটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি ওকে আচ্ছা চলো আমরা আমাদের তিন নম্বর ম্যাথের দিকে এবার আমরা একটু দৌড় দিই কষ্ট করে আসো সরি আমার একটু ক্যামেরায় প্রবলেম হইতেছে চুপ ঠিক করে নিয়ে আমি
চলমান একটা বস্তু প্রথম 3 সেকেন্ডে 100 মিটার যায় ওকে পরবর্তী 4 সেকেন্ডে আরো 102 মিটার যায় পরবর্তী 1 সেকেন্ডে বস্তুটা কত দূরত্ব অতিক্রম করবে কোশ্চেনটা আগে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো নালে তোমরা ভুল করে ফেলবা সমতরণে চলমান একটি বস্তু প্রথম 3 সেকেন্ডে 100 মিটার যাচ্ছে পরবর্তী 4 সেকেন্ডে আরো 102 মিটার যায় तार पॉलर एक सेकेंड में बोस्टर का कतो दूर तो उत्तिक्रम कर बे ए टाइप जो दी क्वेश्चन चोले आ से पूरी क्या है ताले तुमरा ओने कई भूल कर बा सो एक एक तो भाई भालो करे देखे ना हो ना हो लेटा भूलो है जेते पारे तीन नंबर जे मैं तमादेरे इटा को ना मैं तुम्हारे कितने कोस्टो करे सॉल्व करे देखा है তাহলে বলো নরমাল সূত্র ইউজ করো একদম বেসিক সূত্র তাহলে আমরা কি লিখতে পারি s1 ইকুয়াল টু ut প্লাস হাফ at স্কয়ার ভাই ইউ দাও নাই এ দাও নাই কোনো ব্যাপার না এগুলো বাদ আমি আগে সূত্র ইউজ করে দেখি আমি কোন ইকুয়েশন বানাইতে পারি কি পারি না তাই না তো s1 কত খেয়াল করো s1 দাও আছে 100 ইকুয়াল টু ইউ আর ए दवा नहीं तो अल ए हो बेखा नहीं डबल टी स्क्वायर सिम पिकिट चुना भाई हम जस्ट इक्वेशन टा बोश है इसे हाँ तो हमारे इक्वेशन की दारे लो हंड्रेड इक्वल्स टू थ्री यू प्लस आ तो अपन टाइम तो जो देखने एक है थ्री बोश है दी तो लोचे थ्री स्क्वायर है माने नाइन है ओके तो हले हाफ नाइन बाई 100 इक्वल्स तू 3 यू प्लस 4.5 ए इट आमदर एक नंबर इक्वेशन ओके सेकेंड देखो तो क्वेश्चन डेट की बोल सिक्ट तू भालो करे लोको करो पौरोबुटी चार सेकेंडे बोसो टा आरो एक्शन दो मीटर जाए एक बार भाई जारा एको नो नाइ ताराओ शेयर करो तारा मने तुम्हारे फ्रेंड के कमेंट करा सकते बोलो कारण इटा एको न भालो करे आरो भालो करे शिक्त है ना तो तुमरा भूल करो बा इटा क्षेत्र ख्याल करो s two शोमन तुमरा लिख बा u t plus half a t square as usual simply तय ना एको न ताले देखो s two कोतो हो बे आ हाइट पोथ में चिलो एक्शो शेष, तो इकहने तो तुमने किबेर कर बा एक्शन दूसरों मान फोर यू प्लस हाफ ए तले देखो चार चार इसको लगो तो शोलो शोलो बाई दूसरी माने एट एट ए डॉट डॉट दूसरी को तो इजी एक टम आता है ना किंतु तुम लोग ये जानो ए मैट टम अंदर भूल है इसे आमी जानता हूँ तुमने ए भूल टाइ एचएससी ते कोरे आज � एक अस्टा को ले एकदम जीरो हो जाए, सो ये टाइप चले हमारे ठीक तू बुझे सुने करते होंगे कि भावे भाई ख्याल करो, एस शोमन यूट्यूब प्लस हाफ इट्स को ये टाइप चले शोमो तरण बस शोमो मंदोने शुत्रो, एवं एक क्षेत्रे ख्याल करे देखो, यू होते आदि बेक, सो हमार आदि बेक किंतु शे शुरू थे के एकाउंट ह সো এই ক্ষেত্রে যখন আমরা করব এই ক্ষেত্রে আমাদের মাথায় রাখতে হবে s2 টা টাইম টার ক্ষেত্রে s এর ব্যাপারটা একদম প্রথম থেকে আমাদেরকে আনতে হবে তাহলে বলো তো s2 টা কি হবে শারিয়ার ভাইয়া एक्चुअली দেখো আমি কিন্তু আদিবেগ u টা জানি না বুঝতে পারছো দ্যাটস আমি প্রথম থেকে আদিবেগটা ধরে নিচ্ছি এবার বুঝতে পারছো আমি কিন্তু আদিবেগটা প্রথম থেকেই ধরতেছি না হলে তো আমি তোমাকে মিলাইতে পারবো না আমি তো কম্বাইন্ড করে এটা শেষ করতে পারবো না এজন্যই আমি শুরু থেকে এটা তোমরা হচ্ছে আদিবেগটা u ধরে করতেছি एकदम फास्ट थे क्या ही कोर्बो ताहले मैं दूसरी क्वेश्चन पापो पढ़े मैं यू आर एयर मांटा बेर कोट्टे पार बो एक बार बुस्तो बस लॉजिक टा अच्छा देखो ताले क्यों हो बे बोलो तो एस टू टा हो बे ए एक्शन प्लस पौरुवुर्ती चार सेकंडे जे आरो एक्शन दुई के से इटा और तब ए एक्शन दुई यारे एक्शन दुई टा मिलाई हो बे एस टू ताले हो बे कोत्तो बोलो इखने एक्शन प्लस एक्शन दुई इटा हो बे हमादेर एस टू र मान ओके इक यस परफेक्ट नाइला जे में आपु तुम्हें जरा बोल से ठीक है से एक्चुअली रुक में हो बे इक्वल स्टाम रा की लिख बो ए बात देखो यू टी ए बार बोलते टाइम टा को तो हो बे टाइम आगे चिलो तीन सेकेंड पौरे आरो चार सेकेंड हो इसे तले डिफरेंटली की हो बे तीन प्लस चार और तब यू टी रखते टाइम टा हो बे एक हमारे में तो लॉजिक टेढ़े रखो, हमारे के धोरता हो बे, बुस्ता हो बे, एक्चुअली हमने किवा बे आगाज़ थी, ओके? सो एक हम देखो तो क्यों है? तो एक हम वही दूसरों दूई इक्वल्स टू सेवेन यू प्लस हाफ ए इनटू फोर्टी नाइन, सो हमारे इटा है एक्चुअली दूसरों दूई इक्वल्स टू सेवेन यू प्लस फोर्टी 
4.5 a dot 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 two. এবার কি বুঝতে পারছো এটা হচ্ছে আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশন এটা হবে আমাদের দুই নাম্বার ইকুয়েশন তাহলে জাস্ট আমাকে এই কাজটা করার সময় একটু ইকুয়েশনটা মাথায় রাখতে হবে নালে আমরা ভুল করে ফেলবো এখন কি করবা এখন তোমার টার্গেট তুমি ইউ এর মানটা বের করবা আর তুমি কষ্ট করে এ এর মানটা বের করবা তাহলে তোমার কাজ শেষ তাহলে আমরা ইউ আর এ বের করে ফেলি সিম্পল খুবই তাহলে আমরা একই ভাবে চলো আবার ইকুয়েশনে যাই আননে যে দুই দিই যেহেতু আননন দুইটা আমাদের প্রথম ইকুয়েশন এটা থেকে কাউন্ট করি চলো আমরা কত আছে দেখো তো চব্বিশ দশমিক পাঁচ B1 হচ্ছে সাত সি ওয়ান হচ্ছে দুইশো দুই ওকে আর এই সাইডেরটাতে কত আসতে দেখো তো আমাদের এক নাম্বার ইকুয়েশনে ফোর পয়েন্ট ফাইভ দেন হচ্ছে থ্রি দেন হচ্ছে একশো ওকে একটু খেয়াল করো সবাই একটু এদিকে তাকাও ভালো করে দেখো ভাই অ্যান্সারটা কিন্তু মাইনাস আসছে খেয়াল করছো তাহলে আমাদের এই কষ্ট আসছে মাইনাস এত মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ওকে আর আদিবেগ ইউ সমান আসছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স নাইন মিটার পার সেকেন্ড এখন তোমরা বলতে পারো ভাইয়া আপনার কোশ্চেনে তো সম তরণ বলা ছিল তাহলে তরণটা কেন মাইনাস আসলো আরে বাবা মন্দনও তো এক ধরনের তরণ এটা ঋণাত্মক তরণ সো অ্যাকচুয়ালি এখানে আমার অ্যান্সারটা মাইনাস আসছে এর মানটা এবার বলো এ পেয়ে গেলা ইউ পেয়ে গেলা তাহলে তুমি শেষ যে সেকেন্ড অর্থাৎ পরবর্তী লাস্ট যে সেকেন্ড ওই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কি বের করতে পারবে না আমার ইউও জানা আছে এও জানা আছে সো এখন আমি খুব সহজে ম্যাথটা সলভ করতে পারবো কিভাবে করব জাস্ট তোমরাই আমাকে হেল্প করো আমাদের কাজটা হয়ে যাক অনেক সহজ করে আমরা শেষ করি আমাদের কোশ্চেনে চাইছে শেষ সেকেন্ডে পরবর্তী এক সেকেন্ডে বস্তুটা কত দূরত্ব অতিক্রম করছে ঠিক আছে তাহলে একটু খেয়াল করো তো প্রথম থেকে একদম প্রথম তিন সেকেন্ডে গেছে একশো মিটার তার পরের চার সেকেন্ডে গেছে একশো দুই মিটার তার পরের এক সেকেন্ডে বস্তুটা কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে তাহলে একটু বলো তো টোটাল টাইম কতটুকু কাউন্ট হয়েছে প্রথমে তিন সেকেন্ড তারপরে কত চার সেকেন্ড তারপরে এসে আরো এক সেকেন্ড মানে কত তিন চারে কত হয় বলো সাত সাত আর একে আট দ্যাট মিনস আটতম সেকেন্ডের অতিক্রান্ত দূরত্বটা কিন্তু কোশ্চেনে চাইছে অর্থাৎ পরবর্তী এক সেকেন্ডে বলতে কোশ্চেনে চাইছে আটতম সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব দ্যাটস ওয়াই আমাদের এখানে লিখতে হবে এস এইট ইকুয়াল টু ইউ প্লাস হাফ এ ইন্টু টু ইন্টু এইট মাইনাস ওয়ান তোমরা বলতো এটা কোন সূত্র একটু আগে আমি ম্যাথ করতে যে তোমাদেরকে দেখাইছিলাম এস টি এইচ সমান ইউ প্লাস হাফ এ ইন্টু টু টি মাইনাস ওয়ান এটা অ্যাকচুয়ালি এসতম সেকেন্ড অতিক্রম দূরত্ব এইখানে কোশ্চেনে যেহেতু বলছে পরবর্তী এক সেকেন্ডে মানে সাততম সরি আটতম সেকেন্ডে সো এই ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এটা তম সেকেন্ডের সূত্রই অ্যাপ্লাই করতে হবে সো সূত্র অনুযায়ী কি হবে এস এইট ইকস টু ইউ প্লাস হাফ এ ইন্টু টু ইন্টু এইট মাইনাস ওয়ান চলো আমরা মান বসাই দিয়ে দেখি আমাদের অ্যান্সার কত হয় আমাদের আদিবেগ ইউ বের হয়েছে থার্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স নাইন প্লাস হাফ ইন্টু এ বের হয়েছে কত দেখো তো মাইনাস টু পয়েন্ট টু থ্রি এইট ওকে ইন্টু টু ইন্টু এইট মাইনাস ওয়ান ঠিক আছে জাস্ট মানগুলো বসাই দিলাম এবার একটু কষ্ট করে যোগ বিয়োগটা করে ফেলি দেখি আমাদের অ্যান্সারটা কত আসছে ওকে দাঁড়াও একটা সেকেন্ড এখানে আসছে তোমরা কেউ একটু করলে আমাকে একটু বলো তাহলে আমার জন্য ভালো হয় আচ্ছা ভাইয়া ধন্যবাদ আচ্ছা একজন নারায়ণগঞ্জ থেকে একটা ভাইয়া আসছে একটু একটু সাবধানে থাকবে ভাইয়া কারণ এখন যে অবস্থা নারায়ণগঞ্জের একটু কষ্ট করে ভাইয়া সাবধানে থাকতে হবে ঠিক আছে স্টে সেফ স্টে বাসায় থাকো আর হচ্ছে ভাইয়া তম সেকেন্ড ফর্মুলা বুঝলাম একটু তোমরা আমার সাথে করে ফেলো তাহলে আমার একটু কষ্ট কম হয় আমার বুঝতে সুবিধা হয় ওকে দাঁড়াও একটা মিনিট আচ্ছা তাহলে এখানে দেখো আট দুগুণে ষোলো ষোলো মানে মানে পনেরো ওকে তাহলে আমি একটু বাদ রাখি এটা তোমরা জাস্ট নর্মালি সলভ করে ফেলো হ্যাঁ তাহলে এ সেইটা মানে মানটা অ্যান্সারটা বের হয়ে যাবে ওকে ঠিক আছে আমি ছেড়ে দিই ছেড়ে দিই আমরা পরে ম্যাথে যাই ক্যালকুলেশন করতে গেলে আমি ম্যাথ বেশি করতে পারবো না আমার টার্গেট আছে অ্যাটলিস্ট ছয়টা ম্যাথ করানোর অত দূরে আমি যেতে পারবো না আমি আগাই চাই তোমরা এটা সলভ করে ফেললো আমরা চার নম্বর ম্যাথের দিকে দৌড় দিই ঠিক আছে আচ্ছা অর্ক ধন্যবাদ অর্ক বললো অ্যান্সারটা নাইনটিন পয়েন্ট সামথিং ওকে ভাইয়া তাহলে অ্যান্সারটা আমি তোমার কথা শুনে নাইনটিন পয়েন্ট নাইন জিরো ফোর মিটার বসাই দিলাম তোমরা বাকিরা একটু করে দেখো বলো যে ঠিক আছে নাকি অর্ক ভাইয়া বলছে অ্যান্সারটা নাইনটিন পয়েন্ট নাইন জিরো ফোর তোমরা বাকিরা একটু করে আমাকে একটু বললো হ্যাঁ আচ্ছা ভাইয়া একটু এবার চলো আমরা চার নম্বর ম্যাথের দিকে দৌড় দিই চার নম্বর ম্যাথে ভাইয়া কী লিখছি দেখো একটা ফিগার আঁকছি এটা আমি হ্যাঁ এই যে একটু তুমি কাছ থেকে দেখে আমাদের দেখাই তাহলে তোমরা একটু ভালো করে দেখতে পারবা এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি হ্যাঁ যে আমি এটা আমার বাসা ওকে আমি আমার বাসার দিকে দৌড়াই গেছি টু মিটার পার সেকেন্ড বেগে পরে বাসা থেকে দৌড়াই আবার আমার আমার জায়গায় ফিরে আসছি চার
দুইটা ক্ষেত্রে আমি এস পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করছি কোশ্চেন আসছে গড় দ্রুতি ও গড় বেগ কত তোমাদের অনেকেরই প্রবলেম ভাইয়া গড় দ্রুতি গড় বেগের ম্যাথ আসলে পারি না পারি না পারি না দ্যাটস ওয়াই এই জন্য আরো ম্যাথ কষ্ট করে ম্যাথটা করা চলো একটু আমি করে ফেলি চার নাম্বার ম্যাথটা আরেকবার ফিগারটা আঁকি এই যে আমি একটু ভালো করে দেখো দেখো দেখতে পাচ্ছ নাকি এখান থেকে এইটা মনে করো বিল্ডিং আমি দৌড়াই গেলাম হচ্ছে কততে এস দূরত অতিক্রম করলাম আবার বিল্ডিং থেকে আমি দৌড়াই এখানে ফিরে আসলাম আমার এইখানেই তোমার হচ্ছে এস দূরত অতিক্রম করেই এইটুকু হচ্ছে কাহিনী ঠিক আছে এখন আচ্ছা কাফি ভাই আমি একটু করে দেখি হ্যাঁ এখন এটা করা হয় না একটু কাহিনী হইতে পারে একটু করে করে দেখি তারপর দেখা যাক কি হয় ওকে প্রথম ক্ষেত্রে দেখো আমি এখান থেকে এখানে দৌড়ে গেছি এবং এখানে কিন্তু একটা বেগ আমি একটাই রাখছি মানে এটা কিন্তু সমবেগের কথাই আবার আমি ফিরেও আসছি কিন্তু একটা সমবেগে খেয়াল করে দেখছো তাহলে তোমরা আমাকে বলো তো সিম্পলি আমরা সমবেগের সূত্র কি জানি এস ইকোয়াল টু ভিটি তাহলে এক্ষেত্রেও আমাদেরকে বেগ বের করার সময় ভি ওয়ান ধরে করতে হবে এক্ষেত্রেও আমাকে সেই সমবেগ ধরেই করতে হবে চলো করি তাহলে কি হয় ভি ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি এস বাই টি ওয়ান কেন বলো তো এসটা তো দেখাই যাচ্ছে দূরত্ব অতিক্রম করছে এস আর টাইম আমরা ধরে নিচ্ছি টি ওয়ান সিম্পল তাহলে বলো তো টি ওয়ান সমান কি লেখা যায় টি ওয়ান সমান লেখা যায় এস বাই ভি ওয়ান একদম সিম্পল এবার চলো আমরা ভিটুটা করি তাহলে ভিটু সমান কি হয় বলো এস বাই টি টু তাহলে টি টু সমান লেখা যায় এস বাই ভি টু আমরা জাস্ট কিছু না টি ওয়ান বের করলাম আর টি টু বের করলাম কেন এটা করলাম এটা সলভ করার জন্য সিম্পল তাই না এবার চলো আমরা আগায় যাই তাহলে তোমরা বলো তো ও এখান থেকে দৌড়ে এখানে গেছে আবার এখান থেকে দৌড়ে এখানে আসছে তাহলে টোটাল টাইম তার কতটুকু লাগছে যেতে টি ওয়ান আসতে টি টু অর্থাৎ সুতরাং টোটাল টাইম টি কষ্ট লেখা যায় টি ওয়ান প্লাস টি টু তাহলে যদি একটা জাস্ট আমরা এই জায়গাটা একসাথে করে দিই তাহলে দেখো কি হয় এস কমন নেওয়া যায় আমরা লিখতে পারি এস কমন নিলে ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ভি টু শেষ এ থেকে আমরা টাইমটা পেয়ে গেলাম টোটাল যে ডিস্টেন্স সে ট্রাভেল করছে সেটা কত দেখো তো টোটাল ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে এস গেল এস আসলো তাহলে টোটাল সে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে টু এস এটা আরো সিম্পল তাই না এখন তোমরা আমাকে বলো ডিস্টেন্স ট্রাভেলও পেয়ে গেছো অর্থাৎ তুমি স্মরণও পেয়ে গেছো টাইমও পেয়ে গেছো তাহলে কি তুমি গড় দ্রুতি বের করতে পারবা না গড় দ্রুতি তো বের করা একদম সহজ কিভাবে বের করবা গড় দ্রুতি খুবই সিম্পলি তোমরা এভাবে বের করবা আমরা বলতে পারি গড় দ্রুতি ভি কস টু টু এস বাই টি কেন বলো তো একটু খেয়াল করো টু এস হচ্ছে যে টোটাল ডিস্টেন্স সে এতটুকু দৌড়ে গেছে আবার এখান থেকে এখানে আসছে অর্থাৎ এই জন্য তার টোটাল ডিস্টেন্স টাইম হচ্ছে কি টু এস তাই না আচ্ছা আমার কোয়েশ্চেনটা একটু পড়ে গেছে আমি কোয়েশ্চেনটা একটু উঠাই ওকে টোটাল সে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করছে টু এস আর তোমার হচ্ছে আর দেখো টোটাল সে তোমার হচ্ছে টাইম লাগছে তার টি তাহলে এইখান থেকে এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা গড় দ্রুতি বলতে পারি ভি সমান টু এস বাই টি ঠিক আছে এবার তোমরা জাস্ট কিচ্ছু না ভাই কষ্ট করে মানগুলো বসায় দাও তাহলে কি হয় টু এস টি এর মান টিকট আমাদের বের হয়েছিল এস ইন্টু ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ভি টু এই এস আর এ এস কাটা তাহলে কি পড়ে থাকে তাহলে আমাদের পড়ে থাকে টু বাই ওয়ান বাই ভি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই ভি টু ওকে তাহলে টু বাই ওয়ান বাই ভি ওয়ানের মান কত বলো তো তোমরাই বলো মান কত দেওয়া ছিল ভি ওয়ানের মান দেওয়া ছিল আমাদের টু আর ভি টু দেওয়া ছিল ফোর তোমরা অনেকেই বলবা ভাইয়া 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 এই ম্যাটটার সময়ে আপনি একবার এদিকে দৌড় দিলেন তারপরে আপনি উল্টা দিকে দৌড়তে আসলেন তাহলে আপনি একটা বেগ ধরবেন প্লাস একটা বেগ ধরবেন মাইনাস তাহলে একটা ধরবেন প্লাস টু একটা ধরবেন মাইনাস ফোর তাহলে আপনি কেন এখানে প্লাস মাইনাসে কেসটা লিখলেন না আরে ভাইয়া আমি এই ম্যাথে বলছি আমি চাইছি কিন্তু প্রথমে গড় দ্রুতি আর দ্রুতি একটা স্কেলার রাশি এটা আমরা সবাই জানি দ্যাটস ওয়াই আমরা দ্রুতি যখন বের করব তখন আমরা প্লাস মাইনাস ধরব না আমরা জাস্ট মানটা বসাবো এবার এটাই হবে আমাদের দ্রুতির মান তাহলে মানটা কত হয় জাস্ট কিচ্ছু না তোমরা ক্যালকুলেটারে করে আমাকে একটু জানাও দেখো তো কত আসে মানটা হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফোর ওকে টু ভাগ অ্যান্সার এই যে একদম পারফেক্ট আরাফাত ভাইয়া তুমি ঠিক বলছো অ্যান্সারটা হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড অর্ক তোমারটাও ঠিক আছে আমাদের অ্যান্সার হচ্ছে টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিটার পার সেকেন্ড পারফেক্ট এবার তোমাদের উপর ছেড়ে দিই গড় বেগ কত হবে কেউ কি বলতে পারবা গড় বেগ কত হবে তোমাদের উপর ছাড়ি আমি তো অনেকক্ষণ ধরে পক 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 করলাম তোমরা আমাকে একটু বলো গড় বেগটা কত হবে গড় বেগটা কি তোমরা বের করে দিতে পারবা গড় দ্রুতি ভাই ঠিক আছে টু পয়েন্ট সিক্স সেভেন সবাই পারছো ইয়াসেন ভাইয়া আপনি যে কি বলেন না যাই হোক গড় বেগটা কত হবে তোমরা আমাকে একটু বলো দেখে পারা যায়
शरण मान हे मन करो तुम यान शुरू कर ए पॉइंट लास्टे से बी पॉन्टे गेसो आदि पॉन्ट शेष पॉन्टर मध्यवर्ती मिनिमाम डिस्टेंस से बला सरण एवं सरण क्च कर तुम्हारे सब समय प्रथम पॉन्ट शेष पॉन्टर दिखे सो so, एक क्षेत्र ये मैटर क्षेत्र में तुम्हें जत्रा शुरू करसो यान तुम जेखने जाओ भाई घुरे फिर अब यहीखने आसो एर मान सरण एस हो जिरो अर्थात जो तुम्हारा गड़ बेग बेर करवा गड़ बेगर क्षेत्र तुम्हें जी बसना क्यों एस बी भंगचंग जी बसना क्यों सरण हो जा भाइया जिरो सो एन्सार एक्चुअलि जिरो दैट्स इट तुम्हारा जरा जिरो बोलो सबाई परफेक्ट एकदम ठीक करसो एक्चुअलि मैटर क्षेत्र गर्वे है जिरो एर कारण हे सरण एक क्षेत्र में मैटर क्षेत्र सरण जिरो तुम जो पजिशन के शुरू करसो घुरे फिर ओ पजिशन फिर आसो और तुम आदि पॉइंट और शेष पॉन्टर मध्यवर्ती मिनिमाम डिस्टेंस नाई दैट्स वाई ए मैटर अन्सार है जिरो आई थिंक तुम्हारा अने के पार्सो हमें सामने मैथर दिखे दौड़ दी ओके पाँच नम्बर मैथ तुम्हारे से छोट बलार मैथ एकदम बाच्चाकाल तुम्हारा मैथ करते आसो करते आसो करते आसो ये मैथ सल्व करब ये कि गुली तख्तार मैथ गुली तख्तार मैथ तुम्हारा अनेक करसो एम तुम्हारा बोलते बो भाइया आपनी तो मैथ करानो शुरू कर लें आनी गतर ही मैथ कराते हैं प्राश कई क्राफ कई अपना तो प्राशो करान कथा छो तो भाई प्राशे मैथ पी ना तो गतर मैथ पी भाई ग्राफ तो बार बार पैचल्ला लेके जाए झमेला है तरह ग्राफ कई तो हमारे लेक्चार थ्री तेज प्राशे मैथ नहीं इनशाला छह सातटा मैथ करब प्राशे और लेक्चार अभी लास्ट लेक्चार लेक्चार फोरे हमें ग्राफ रिलेटेड जो तो मैथ आसे सब किस शेष कर चेषा करब चलो आकटा मैथ करी देखिए आकटा करा जाए ना कि समय भेतर हमें ओके मैथ्ट हे एक गुली एक काठ तख्तर भरे धरो फिफ्टीन सेंटीमिटार प्रवेश कर लो ओके करारे गुलीटार बेग अर्धेक गल ठीक है एरपर कोश्चन हे गुलीटा और कत दूर जे तख्तर भेतरे और कत दूर जे गुलीटा थेमे जाए दैट्स इट एकदम सीम्पल एक कोश्चन कोश्चन हम गुलीटा और कत दूर जे थेमे जा मैट्टा कि सल्व करब ओके ये मैट्टा करार आगे प्रथम एक शर्ट टेक्निक दिए मैट्ट सल्व करी पर लंग टेक्निका तुम्हें बोले दीब तुम्हारा ये कर फिलल ओके देखो हम एक फिगार आँखी हमारे पाँच नम्बर मैथर क्षेत्र ये गुली से हे तक्ता तै तो गुलीटा ढुक से पाँच मीटार पर सेकेंड बेगे तर गुलीटा गेसे कतटुकु पथ फिफ्टीन सेंटीमिटार पथ अर्थात पंद्रह सेंटीमिटार पथ गेसे गुलीटा पंद्रह सेंटीमिटार जार पर बेग हो गए अर्धेक अर्थात दुशो हो ग लजिकटा धरते कोश्चनटार बेगटा क्योंकि अर्धेक हो गए दुशो हो गए तरह क्वेश्चन हम गुलीटा और कत दूर जे थेमे जा जो गुलीटा बी पजिशने आस तक क्योंकि तरह शेष बेग हो जाए रसगोल्ला मान जिरो ठीक है ये मैटा जो आप सल्व करब से क्यों करते अचुअलि चलो देखी ये अचुअल प्रथम अबजिटिव स्टाइले तुम्हें देखा इट भाई अब सिक्यूते कर दिव्य ना क्योंकि जिरो दिए देवे अबजिटिवर जो एक नर्मल सूत्र एप्लाई करते सूत्र हे धर ये हाइटा के धरल ये हाइटा के धरल एच ओके और एर पर जोटुक गेसे युक के धरल धरो डि ठीक है हमारे सूत्र हे डि इक्स टू एच बन स्कोर माइनस वान देखो तुम्हें ये पारो ना कि एक जाओ सूत्र तुम्हारे जाना आसे ना कि आगे जाब सूत्र हमें डि इक्स टू एच बन स्कोर माइनस वान ठीक है देखो देखो एच कत एच दे कत यान शुरू कर यूट्यूब गेस मान कत कत सेंटीमिटार फिफ्टीन सेंटीमिटार सीम्पल एकदम तेल एच एम तुम्हारा बसाय दीबा पंद्रह सेंटीमिटार शेष बुझते अच्छा भाई एक दुशो पंचाश है भूले दुशो लिखी हाँ थैंक्स ठीक कर देर जो एट कत एच हलो कत देखो तो पंद्रह सेंटीमिटार तपर देखो माइनस वन सब देव से खाली एन स्कोर माना जी ना तैना एन टाइम के जानते हैं ये फार्स टार्गेट एन टाइम जानते पहले हमारे क्ष शेष आत्मबादी सब किस तुम्हारा बोलो तो एन ए मानते क्यों बेर करवा एन हे देखते एक बस्तुर बेग कत गुण होता के देखते देखो तो बस्तुर प्रथम बेग छो पाँच पर बेग हो गए कत आढ़ाई मैं बेगट एक्चुअलि कत हो गए बेगट एक्चुअलि गए अर्धेक मैं बेग प्रथम छो मन करो भि एकटू पर गि वाई टू मैं अर्धेक तो एन ए मान कि एन ए मान कि हाफ हो ना एट केसटा हेन ए मान हे बेग कत गुण हो तर उल्टा मान अर्थात बेग जो दुई गुण है एन ए मान हाफ बेग जो तीन गुण है एन ए मान वन ब्री बेग जो वन ब्री गुण है एन ए मान तक थ्री दैट मीस एक क्षेत्र एन हे बेगर गुणे उल्टा तेल बोल तो बेग एक क्षेत्र में कई गुण हो हाफ गुण होन ए मान कत डेफिनेटलि एक क्षेत्र में एन ए मान टू 
শেষ সিম্পল একদম তাহলে ম্যাথ কিন্তু মোটামুটি শেষ তাহলে কথা হয় দেখো তো ফিফটিন বাই থ্রি অ্যান্সার হয় পাঁচ সেন্টিমিটার সো তোমরা যারা বলছিল সবাই ম্যাথটা ঠিকই করছিল তো এটা একদম পারফেক্ট হয়েছে অ্যান্সার হচ্ছে পাঁচ সেন্টিমিটার ওকে এখন এটা তোমরা সাবজেক্টিভে কিভাবে সলভ করবে এটা একটু বলে আজকের লেকচারটা আমি শেষ করে দিই সাবজেক্টিভের জন্য যেটা করতে হবে সেই আমাদের সেই সূত্র ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস এটা একবার অ্যাপ্লাই করে তোমরা তরণটা বের করবা দেন তোমরা আরেকবার ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এ এস অ্যাপ্লাই করে এসটা বের করে ফেলবা খুব সিম্পলি সব কিছু মান দেওয়া থাকবে জাস্ট একবার বসাই দিবা তাহলে প্রথমে তরণ বের হয়ে যাবে তারপরে আবার এই তরণটাকে যখন এখানে তুমি বসাই দিবা তখন তোমাদের এইচ বা সরি এস না মানে ডি এর মানটা বের হয়ে যাবে সো এভাবে তোমরা ম্যাথটা খুব সহজেই সলভ করতে পারবা সো এই ছিল আজকে তোমার হচ্ছে ম্যাথের ক্লাসটাতে মোটামুটি আমরা ছয়টা ম্যাথ সলভ করলাম ইনশাল্লাহ পরবর্তী ক্লাসে তোমার হচ্ছে আমি তোমার প্রাসের ম্যাথগুলো নিয়ে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ আর লাইফটা আমি সেভ করে রাখতেছি যারা দেখতে পারো নাই তারা আবার দেখে নিও ওকে আর অ্যাকচুয়ালি আরও একটা ম্যাথ ছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি হাঁপাই গেছি এখন ওই ম্যাথটা করাতে পারতেছি না বাট আই থিঙ্ক আমার টাইম এখনও আছে তিন চার মিনিট আমি ম্যাথটা করাই ফেলি শেষ করে দিই একটু দেখো লাস্ট ম্যাথটা আরেকটা এখানে ম্যাথ আছে সেটা হচ্ছে একজন প্যারাশুট আরোহী মুক্ত হয়ে পড়ছে এবং এভাবে সে একশো মিটার পড়ল তখনই প্যারাশুটটা খুলে গেল এবং গতি রাসের হার হল দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং সে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে মাটিতে এসে পৌঁছালো সে কত উচ্চতায় মুক্ত হয়েছিল এই কোশ্চেনটা করতে গেলে তোমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি আগে থিওরিটা বুঝতে হবে নাহলে তোমরা করতে পারবা না ওকে কোশ্চেনটা আমি একটু উঠাই দেখাই যে দেখতে পাচ্ছ না ভাই এখন দেখো দেখা যায় নাকি মনে করো তুমি প্যারাশুটে করে নামতেছিলা হ্যাঁ এখন তোমাকে বিমান থেকে টুপ করে ফেলে দিল মানে কি তুমি মুক্ত হয়েই পড়তেছো সিম্পল এভাবে সে তুমি একশো মিটার পর্যন্ত পড়ে গেলা পড়ার পরে তুমি প্যারাশুটটা খুললা এভাবে খুলে দিলা খুলে দেওয়ার পরে তোমার গতি আস্তে আস্তে কমবে এটাই স্বাভাবিক কথা যখন তুমি প্যারাশুটটা খুলে দিবা তখন তোমার গতি হবে কি কমবে গতি কমলো তরণ হইল দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবং তুমি পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে মাটিতে এসে পড়লা কোশ্চেন হচ্ছে তুমি কত উচ্চতায় বিমান থেকে টুপ করে পড়ে গেছিলাম মুক্তভাবে এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন এই ম্যাথটা তুমি অ্যাকচুয়ালি কিভাবে সলভ করবা সেটা আমি একটু বলে দিই তোমাদেরকে একটু ভালো করে এটা একটু দেখতে হবে নাহলে পারা যাবে না এটার ক্ষেত্রে দেখো আমাদের যে কনসেপ্ট সেটা দুই রকম আছে একটা স্টার্টিং কনসেপ্ট আছে আরেকটা আছে প্যারাশুটটা খোলার পরের কনসেপ্ট তো আমাদেরকে দুইটাই দেখতে হবে তাহলে স্টার্টিং কনসেপ্টে কি বলছে জাস্ট প্যারাশুটটা এটা মুক্তভাবে টুপ করে পড়তেছে মানে কি ভি ওয়ান স্কোয়ার সময় আমরা লিখতে পারি ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস কেন কারণ এটা জাস্ট মুক্তভাবে জাস্ট পড়ন্ত বস্তু সুতর টুপ করে পড়ে যাচ্ছে আর কোনো কাহিনী না তাই না তাহলে আমি লিখতে পারি ভি স্কোয়ার সমান ইউ স্কোয়ার প্লাস টু জি এইস তাহলে বলো ভি ওয়ান স্কোয়ার সমান কি লেখা যায় ইউ তো জিরো আমি কি আদিবেগ দিছি আদিবেগ দিই না মানে এটা টুপ করেই পড়তেছে তাহলে এটা জিরো হবে প্লাস টু ইন্টু আর হাইট দিছিলাম কত কোশ্চেনে দেখো তো হাইট কত বলা ছিল হাইট বলা ছিল একশো মিটারে যে দেওয়া আছে তাহলে এখানে তোমরা এইচ এম মানটা একশো বসাই দিবা সো এখান থেকে ভি ওয়ান স্কোয়ার সমান তোমাদের আসবে কত দেখো আসে উনিশশো ষাট উনিশশো ষাটের রুট করে দিই আমরা তাহলে দেখি আমাদের মানটা কত আসে রুট উনিশশো ষাট আমাদের মানটা আসে ফর্টি ফোর পয়েন্ট টু সেভেন তাহলে তোমাদের ভি ওয়ানের মানটা আমরা ডিরেক্ট লিখতে পারি ভি ওয়ান সমান ফর্টি ফোর পয়েন্ট টু সেভেন মিটার পার সেকেন্ড ওকে এটা আমাদের স্টার্টিংয়ের অবস্থা এবার খেয়াল করো প্যারাশুটা তুমি খুলে দিস প্যারাশুট যে তুমি খুলে দাও প্যারাশুটটা খোলার পরেও তো একটা শেষ বেগ কাজ করবে একটা আদি বেগ থাকবে তাই না ওইটা ধরে আমরা এখন ম্যাটটা আগাবো খেয়াল করো প্যারাশুটটা খোলার পরে বস্তুটা মাটিতে পড়ছে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বেগে এবং তার মন্দন ছিল দুই মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার কোশ্চেনটা বুঝছো প্যারাশুট যখন আমি খুলে দিছি অর্থাৎ প্যারাশুট খোলার পর প্যারাশুট আমরা যখন খুলে দিলাম প্যারাশুট খোলার পরে ভি ওয়ান খেয়াল করো ভালো করে দেখো এই যে ভি ওয়ানটা ছিল এই ভি ওয়ানটা আচ্ছা ভাই এখন দেখো তো ঝাপসা কি ক্লিয়ার হয়েছে নাকি ওকে এই ভি ওয়ানটাই কিন্তু ইউ হয়ে যাবে আদিবেগ হয়ে যাবে কনসেপ্টটা কি বুঝতে পারছো প্যারাশুট যখন তুমি খুলে দিবা তখন এই শেষ বেগটাই হয়ে যাবে নেক্সট এর আদিবেগ অর্থাৎ ভি ওয়ান ইকস হয়ে যাবে ইউ এবং এটার মান হবে কত ফর্টি ফোর পয়েন্ট টু সেভেন মিটার পার সেকেন্ড শেষ সিম্পল কোশ্চেনে তো বলাই আছে সে পাঁচ মিটার পার সেকেন্ড বে
একদম सिंपলি প্রত্যেকটা মান দেওয়া আছে এখন তোমরা বলো তো তরণ এখানে ভাইয়া কেন মাইনাস টিকলাম আমি কোশ্চেনে তো বলেই দিয়েছে যে গতি রাশের হার যেহেতু রাশের হার বলছে সো অবশ্যই মাইনাস হবে এখন তোমরা কি করবা কোশ্চেনে চাইছে কত উচ্চতা এসে মুক্ত হইছে কিছুই না পরন্ত বস্তু একটা সূত্র ফেলে দিবা তার মানে सिंपলি যে কাজটা করতে পারি এই ক্ষেত্রে v স্কয়ার সমান আমরা লিখব u স্কয়ার প্লাস 2as শেষ তাহলে আমরা এখান থেকে জাস্ট v এর মানটা বসাই দিবা তোমরা 5 স্কয়ার ইকুয়াল টু লিখতে পারো u এর মান দেখো 44.27 তার হোল স্কয়ার আছে প্লাস 2 ইনটু a হচ্ছে মাইনাস 2 ইনটু s এইখান থেকে তোমাদের s এর মানটা খুব সহজে বের হয়ে যাবে একদম সহজ s এর মানটা যদি বের হয়ে যায় আর তার একদম উপর থেকে যখন সে পড়তেছিল তখন সে আরো 100 মিটার পড়ছিল তাহলে বলো आंसर কি হবে आंसरটা আমাদের খুব সহজেই আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমাদের आंसर h হবে a s প্লাস আগের 100 a s প্লাস আগের 100 তাহলে আমাদের आंसरটা খুব সহজেই বের হয়ে যাবে ওকে তোমরা এইভাবে s টা বের করবা s টা হচ্ছে প্যারাশুট খোলার পরে সরল আর আগেই তো বস্তুটা 100 মিটার পড়ে গেছিল তাই না মুক্ত ভাবে তাহলে ওই 100 মিটার আর এই সরণ দুইটাকে যদি অ্যাড করে দাও তাহলে আমাদের টোটাল টাইম টেবিল হবে টোটাল হাইট টেবিল হবে যে কত উচ্চতা থেকে সেটা মুক্ত হয়েছিল সো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা প্রায় 7টা ম্যাথ সলভ করলাম ইনশাআল্লাহ নেক্সট ম্যাথে আমরা তোমার হচ্ছে অন্যটা নিয়ে আবার কাজ করব ওকে ঠিক আছে ভাই সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ ধন্যবাদ টাটা